ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል ሽልማታቸውን በሚመጣው ማክሰኞ ዲሴምበር 10 በፈረንጆች አቆጣጥር ከሰዓት ላይ ይቀበላሉ እና በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም አይነት የጋዜጠኞችን ጥያቄ መልስ እንደማይሰጡ ዳግብላዴት የተባለ የኖርዌይ ትልቅ ጋዜጣ ዘግቧል ጋዜጣው እንደዘገበው ከሆነ ይህ የጥያቄና መልስ ስነ ስርዓት የኖቤል ሽልማቱ ከሚሰጥበት አንድ ቀን ቀደም ብሎ የሚሰጥ ነው ይህም እንደ ልምድ ሆኖ በተደጋጋሚ በየኖቤል ሽልማት የኖቤል ሰላም ተሸላሚዎች የሚያደርጉት ሲሆን ይህ ሂደት ይህ ክስተት በጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋዜጣዊ መግለጫ የማይሰጡበት ክስተት ከ1990 ከእንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በኋላ የመጀመሪያው ነው ብሏል ጋዜጣው ይህ እንደ ባህል ሲቆጠር የነበረው የጋዜጠኞች ጥያቄና መልስ በዚህ አመት ከመርሃ ግብሩ እንደተሰረዘ የተናገሩት ደግሞ የኖቤል ኮሚቴው ዳይሬክተር የሆኑት ናቸው እንደ ዳይሬክተሩ ማብራሪያ ጋዜጣዊ መግለጫው የተሰረዘው ዋንኛ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አርፈደው ስለሚደርሱ እንደሆነ ተናግሯል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰኞ ዲሴምበር 9 እንደ ፈረንጆች አቆጣጥር ሰኞ ከሰዓት ነው የሚደርሱት እና በዛም ሰዓት ያንን ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት አርፈደው ስለሚደርሱ ነው ተብሏል በተጨማሪም የሰላም ተሸላሚው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኤንአርኬ እዛው ኖርዌይ ውስጥ የሚገኝ የጥልቅ የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው ከቢቢሲ እና ከአልጄዚራ ለቀረበላቸው የቃለ መጠይቅ ጥያቄም ቢታቸውን እንደገለጹ ይሄው የኖርዌይ ጥልቁ ጋዜጣ ዳግብላዴት ዘግቧል በኖቤል ሽልማት ጊዜ በተለምዶ በጣም ትልልቅ ብዛትም ያላቸው የዓለም አቀፍ ዘጋቢዎች የሚገኙበት መድረክ አለ በዚህ አመት እንደ ጋዜጣው ዘገባ ከሆነ ሁለት ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኞች ፈቃድ እንዳገኙና በተጨማሪም ደግሞ ሌሎች እንደው ተሰደው የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኞች ፈቃድ ሳይሰጣቸው እንዳልቀረም ተዘግቧል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከባድ ጥያቄ ያመለጡ ነው ወይ ሲል ይጠይቃል ይሄ ጋዜጣ በብዙዎች ዘንድም ያጫረው ጥያቄ ይሄንን ነው እንደሚታወቀው ይሄን የኖቤል የሰላም ሽልማት ያገኙበት ዋና ምክንያት ከኤርትራ ጋር ላስመዘገቡት ሰላም እንዲሁም በኢትዮጵያ ላስጀመሩት የዴሞክራሲ ጉዞ መሆኑ ቢታወቅም እንደ ፕሮፌሰር ትሮንቮል የኢትዮጵያም ኤክስፐርት ናቸው የኖርዌይ ዜጋ ናቸው እንደሳቸው ገለጻ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጀመሪያው 6 ወር በኋላ ምንም አይነት ለውጥ አላመጡም ይላሉ እኚህ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰሩ ቀጥለው በተለይ ባለፉት 6 ወራት ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት በዛው ቆሞ መቅረቱንና በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰላም ችግር ከዚ በፊት ታይቶ በማያውቅ ሁኔታ ማገርሸቱን ፕሮፌሰር ትሮንቮል ተናግሯል በኢትዮጵያ ትልቅ ውጥረት አለ ያሉት ፕሮፌሰር ትሮንቮል ከዚ በፊት ተፈጥሮ ከነበረ ውጥረት እጅግ ያየለ ውጥረት ነው ብለውታል ጋዜጠኞችን ባለማግኘት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሊጠየቁ የሚችሉትን ከባባር ጥያቄዎች ለማለፍ እንደፈለጉም ያሳያል ነው ያሉት ፕሮፌሰር ትሮንቮል እነዚህ ከነዚህ ጥያቄዎችም ውስጥ ብለው ለምን ከኤርትራጋ ያለው ስምምነት ቆሞ እንደቀረ እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሰላም አለመኖር ችግርና በፓርቲያቸው ውስጥ ያለውን ልዩነት ላይ ያነጣጠረ ሁኔታ የሚጠይቁ ጥያቄዎችን ለማለፍ ሲሉ ነው ያደረጉት ብለዋል ፕሮፌሰር ትሮንቮል አያይዘው በጣም አስፈላጊው ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ዜጎች የደህንነት ስጋት እጅግ ባሁኑ ሰዓት እጅግ አይሏል መንግስታቸው ይጠብቀናል ይከላከላል ይከላከለናል ብለው ምንም አይነት ተስፋም ይሆን እምነት እንደሌላቸው ተናግሯል ፕሮፌሰር ትሮንቦል ለዚህም ማሳያ በኦክቶበር መጨረሻ ከባቢ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በዛ ወቅት የሰላም ሽልማታቸውን በተሸለሙ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ተፈጥሮ የነበረውን 
የሃይማኖትና ዘር ላይ ያነጣጠረ የጭፍጨፋ ያስታውሳል ይሄ ሰውዬ በዛም ጭፍጨፋ ወቅት የተፈጠሩትን ሁኔታዎች የሰውዎቹን አሟሟት የተፈጠረው ነገር እንዳል ይዘረዝራል እንግዲህ እንደ ፕሮፌሰር ትሮምቦል ትንበያ መሰረት በኢትዮጵያ ውስጥ በ እንግዲህ ባሁኑ ባለው አካሄድ ምርጫ ከ6 ወር በኋላ ይካሄዳል ይላል ግን ይህ ምርጫ ይደረጋል ብዬ አላስብም ከተደረገ እና ፍተሃዊ የሆነ ምርጫም ከተካሄደ እሱ ላይም ትልቅ ጥያቄ ያለኝ ይላል ሁለቱ ተሟልተው ከተካሄዱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደማይመረጡም ተንበዋል እንግዲህ እንዳልናችሁ ፕሮፌሰር ትሮምቦል የኢትዮጵያም ኤክስፐርት ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ወቀት ያለው ምሁር ነው እንግዲህ አሁን ይሄን የጋዜጣውን ዘገባ ከነገርናችሁ በኋላ በኖቤል ታሪክ ተደርጎ የማይታወቅ ነገርን ማድረግ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያሳጣቸዋል እንጂ ከሌላ ሚዲያም ከሌሎችም በኩል ለሳቸው ትልቅ ክብር ያሰጣቸዋል ቢባል ነገር አይደለም ጥያቄን መሸሽ ጥያቄን አለመመለስ ግሞ ችግሮች ወይ ኢትዮጵያ ላይ ያንጃበበው ነገር አስማት ይጣፋል ማለት አይደለም ጥያቄን መጋፈጥ የአንድ መሪ ትልቁ ማንነቱ ነው የሚሆነው እንግዲህ በሌሎች ዓለም ላይ የምታዩ ነው አምባ ገነኖች ብቻ ናቸው ጥያቄን የሚሸሹት ግን ፍታዊ መሪ ነኝ ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያን ወደፊት ወደ ላራ ምድ ፈልጋለሁ ብልጽግና አመጣለሁ ብሎ የሚያስብ መሪ ራሱን ለጥያቄ ለክሪቲሲዝም ለሁሉም ነገር ማጋለጥ መቻል አለበት እና ያንን ዓለም አደረጋቸው እንግዲህ ሌሎች ዓለሞች ላይ በተለይ እነዚህ ሳቸውን የሚተቹ ድምጾች ለነሱ ጥሩ ነገር ያቀበሉ አይነት ያህል ነው እንግዲህ የሚቆጠረው ማድረግ ነበረባቸው ብለን እናስባለን ምክንያቱም እሳቸው የቆመው ንግግር ብቻ ማድረግ ሳይሆን ከሌላም በኩል ሊጠየቁ የሚችሉትን ማለት ከፋናና ከኢቢሲ ውጪ ያሉ ማንኛውም ድምጾች ለሚጠይቋቸው ጥያቄዎች መልስ መስጠት አለባቸው ያንን መሸሽ እንደ ሰነፍ መሪነት ነው የሚታይባቸው ይሄ ደግሞ ተጽፎ ነው ለታሪክ ነው የሚቀመጠው በታሪኩ በኖቤል የሰላም ሽልማት ታሪክ ከ1990 በኋላ ይህ ነገር ተፈጥሮ ያቀም ብሏል ጥያቄዎች ለጥያቄዎች ሁሉ ተዘጋጅተው ምን ሊጠየቁ እንደሚችሉ ስለሚያቁት ማለት ነው ምንም የተደበቀ ነገር አይጠየቁም ሁሉም ነገር የሆነውን አገሪቷ ላይ የሆነውን ነገር ሁሉ ነው የሚጠየቁት ለዛ መልስ ለመስጠት ተዘጋጅተው ሄደው መድረክ ላይ ወጥተው ያለም ለመድረክ ላይ ያለም ጋዜጠኞች ሊያቀርቡላቸው የሚገባውን ጥያቄ መመለስ ነበረባቸው ከሳቸው የሽልማት ስነ ስርዓት በላይ እንግዲህ ይህ የመነጋገሪያ ዜና እንዲሆን ያደረጉት ራሳቸው ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ናቸው ሐሳባቸውን ቀይረው ያድርጉ ይሆን አይሆን የሚታይ ይሆናል ይህ ዜና ግን የዛሬ ነው ያጋራናችሁ በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን